ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ബി ബി എ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഉള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ട് നമ്മളൊരുക്കുന്ന റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ ക്യൂ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും അധിക വിദ്യാ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ക്യൂ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് അപ്പോൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സസും ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എൻ്റെ റിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ റിവിഷനാണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ പേര് തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ളത് അത് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മീനിങ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ടൊന്ന് വായിക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ആ ദോസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നീക്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ദി ആർ എസെൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ ബെറ്റർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂഷൻ ടു സോൾവ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് എസ്പെഷ്യലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ കോമേഴ്സിൽ ഈ ക്യൂ ടി പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ ടിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഈ മാത്സ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നീക്സ് എങ്ങനെ അതിന് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്ക് എന്നൊരു ചോദ്യം വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേരൊന്നും കൊടുത്തില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദോസ് ടെക്നീക്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ വിത്ത് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പവർഫുൾ മീൻസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഇൻ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് പോളിസീസ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ഗോൾസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ടെക്നീക്സ് എന്ത് ടെക്നീക്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പവർഫുൾ ടെക്നീക്സ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത്തരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് ടെക്നീക്സ് ബിസിനസ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന അതിൻ്റെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ആദ്യത്തേത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൽ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ വരുന്നത് സെറ്റ് തിയറി ആണ് മൂന്നെണ്ണമല്ല അതിലും കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റ് തിയറി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെട്രിക്സ് ആൽജിബ്ര തേർഡ് വൺ ഡിറ്റർമിനൻസ് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് ആൽജിബ്ര ഡിറ്റർമിനൻസ് ഒക്കെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എൻ എം എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികളും ബി ബി എ വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അടുത്തത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പിന്നീട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ
വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസസ് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ തിയറി ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് ടെക്നീക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് ടെക്നീക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ദീസ് ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് ടെക്നീക്സ് വിച്ച് ആർ ദ മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് ടെക്നീക്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ് അതായത് ഇത് മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് ടെക്നീക്സ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ടെക്നീക്കിൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിസിഷൻ തിയറി വരുന്നുണ്ട് തിയറി ഓഫ് ഗെയിംസ് വരുന്നുണ്ട് സിമുലേഷൻ അത് മോണ്ടി കാർലോ ടെക്നീക്കും സിസ്റ്റം സിമുലേഷനും വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ലൈൻ ഓർ ക്യൂയിങ് തിയറി വരും ഇൻവെൻറ്ററി പ്ലാനിങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽസ് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പേർട്ട് അതേഴ്സിൽ വരുന്നത് നോൺ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിങ് സെർച്ച് തിയറി ഇൻഡിജർ പ്രോഗ്രാമിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഡ്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമിങ് പാരാമെട്രിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാസ്റ്റ് വൺ തിയറി ഓഫ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിൽ ബ്രോഡ്ലി ത്രീ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവ ത്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് സബ് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ഇൻ ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഫാക്ടറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഏത് ഏതൊക്കെ നേരത്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് സെക്കൻഡ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻവെൻറ്ററി ഡിസിഷൻ ഇൻവെൻറ്ററി ഡിസിഷനും അതേമാതിരി ഇൻവെൻറ്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും എത്ര അളവിൽ വാങ്ങണം എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഇൻവെൻറ്ററി മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ഫിനാൻസിന് അതായത് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് എടുക്കാനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വലിയ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്ങിന് അതായത് നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സ്റ്റാഫിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോബ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചറിനും എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇൻഹറൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ ലിമിറ്റേഷൻസും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റി പോലും എന്നാണ് മാത്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ലിമിറ്റേഷൻസും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് സെവറൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള എല്ലാ ലിമിറ്റേഷനും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ യൂസ് അതായത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ചിലവേറിയതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ആക്യുറേറ്റ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സർവീസസ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ആൻഡ് ആർ ഹൈ ആൻഡ് ഹെൻസ് യൂസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ആർ കോസ്റ്റ്ലിയർ അഫയർ അപ്പോൾ ക്യൂ ടി വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ് കാര്യം എന്താണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അത് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ ചിലവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നല്ലൊരു ശമ്പളം കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താണ് ഇതൊക്കെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഇനി അടുത്തത്
അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് അതിന് റിവിഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഇനഫ് മാർക്ക് നിന്ന് എന്താണ് സെക്യൂർ ചെയ